este capítulo de Bike Alacán nos hemos venido hasta, hasta el corazón de la ciudad para hacer una, de la, una ruta muy, muy chula, la ruta de las Calas del Cabo. Y es una ruta especial o diferente ¿no? para los que estamos acostumbrados a hacer bicicleta de montaña porque nos va a permitir disfrutar de la, de la bicicleta al borde del mar y, y visitar uno de, de los emblemas, ¿no? uno de, de los signos de identidad de, de los alicantinos, como son nuestras playas y nuestras calas. La ruta del Cabo de la Huerta, la ruta de las calas del Cabo de la Huerta, forma parte de los senderos de la red de senderos urbanos de Alicante, junto con la Serra Grosa o Orgegia, y nos permite disfrutar de, del medio ambiente aquí en el, en el centro de la ciudad, ¿no? casi, casi dentro del núcleo urbano. Esta es una de las suertes que tenemos de vivir en esta zona y, y por eso hemos venido aquí a enseñar esta rutita tan tan bonita y que, y que recorre uno de los mayores tesoros que tenemos en, en Alicante, como son nuestras calas. Ahora vamos a pasar por el, por el Club Costa Blanca. Podéis ver a, a los colegas de República Sub y que ya están dándole duro en el agua, que es quizá otro de los deportes que, que más tirón tiene que en el cante, ¿no? que son los deportes de agua. Rígida, eh, ligera, eh, tiene pues, todo lo bueno que tienen las, las de aluminio y al final pues que vas con un poquito menos de cuidado que si fuera de carbono, porque vas menos acojonado. No, sí, un día. No, pero pinchaste. ¿Fue cuando no, pinchaste? Pinchó, que no, 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 sí. no, no, pinchaste tú. ¿No? Una pinchada. No, el... no, yo rompí el. el... A ver si tú la vuelta. Yo rompí la pestaña de. Eh, eh, vale, de a la caseta. Vale, sí, es, es, que hicimos, vale, vale. es que hicimos otra que tú pinchaste en el túnel y te retiraste. No sé si venías sí. con la bici de Alberto. Pero sí, es verdad, la otra él se le partió la patilla al cambio. Eso es que no te... La primera me sonaba. Sí. Tú, a ti tú sí, pero es que digo, ¿en la que llevamos la bici o no? Sí, 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 no, 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 sí, la verdad es que. Se me ha marchado todo, ¿no? Se partió la patilla al cambio y sí, pues no tenía... El cambio colgando. El cambio colgando, claro. Menos mal que tu primo... ¿Eres tu primo? Sí, Alex. Que llevaba bridas. Alex. No, la brida la llevaba yo y entre Alex y yo... Sí, pues... sí, sí, sí. Alex ya me cero, ¿no? Cero. Está mirándose ahora una rígida. Y yo, tío, ¿qué rígida? Comprate una doble. La rígida al poder, chaval. La doble de señoritos.
Pues ahora que hemos dejado esta pequeña ensenada, vamos a iniciar ya la ruta de las calas. Eh, es domingo, luce el sol y nos vamos a encontrar con, con bastante gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir con cuidado, ¿no? Podemos disfrutar de la bici y convivir con el resto de, la de, después del paseo. de transeúntes claro, o usuarios de, de las vías que vamos a hacer, pero en la montaña es igual. En la montaña te pueden encontrar senderistas, cazadores, que montañistas que al final siempre tienes que ir con cuidado y por, por rápido que vayas, pues siempre tienes que tener un poco de prudencia para convivir. Cuidado que hay un escalón, Pérez. Chavo, estoy a punto de pinchar. Sí, pero sí que lleva. Este terreno al ser más rocoso. ¿Tanto? Y con menos barro. Si no sale rápido. Pues requiere un poquito más de, de presión ah. en la rueda. Yo la llevo un poco floja. De los últimos días de salir. Problemas técnicos. Que si no voy a acabar pinchando. Porque la llevo floja de... Para seguir con barro. Bueno, el primer tramo que hemos hecho es así un poco más llaneo de paseo y este segundo tramo que hemos empezado pues ya es más técnico, hay mucha roca, mucho escalón, pero es muy divertido. ¿Ahora por dónde vamos? Por aquí... La siguiente esquina. Y a partir de ahí está normalito y después de eso ya se complica todo. Ya llegamos a la parte divertida, ¿no? Sí, sí eso.
El ciclismo no es solo un deporte. El ciclismo es un estilo de vida. Rodar con los colegas, disfrutar del paisaje, charlar sobre la vida, sentir la brisa del mar, reír. Un domingo de sol, las calas más bonitas de Alicante y la libertad de ser uno mismo. Puedes pedalear por el placer de descubrir, por el placer de sufrir y superarte, pero también pedaleas por el simple placer de pedalear. Y así pedaleas mucho o poco, largo o corto, pero pedaleas. La bicicleta es un vehículo curioso. Su pasajero es su motor. Un motor que mientras respire, pedalea. Un motor que eres tú, que no te importa. Que no te importa si está lloviendo o brilla el sol, porque cuando vas en bicicleta eres la persona más afortunada del mundo. Tú, que nunca lo haces más fácil, siempre más rápido, que no te preocupa caerte ni mojarte, que piensas que no es la caída lo que duele, sino el aterrizaje, y que la vida es como montar en bicicleta, y para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. Pedaleas una mañana de domingo, buscando ese momento de conexión con tu yo interior, y hablas con él, le miras a la cara y le dices, supérate, esfuérzate, no pares. Alcanza tus metas. Nada es comparable con el simple placer de montar en bicicleta. Aprende a montar en bici. No te arrepentirás en tu vida. Porque el ciclismo no es un deporte. Es un estilo de vida.
Caída. <risa> y, haci y haciendo zoom, haciendo zoom ahí. No está bien. Está bien. Sí, yo estoy bien. Nada. No, no, yo por aquí no me tiro. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh. ¿La cadera? La metí ahí. Claro. Te lo ah. pego en toda la cadera. Ahora ¿eh? me he hecho más daño que antes. Codo cadera.
El Cap de les Hortes, o el Cabo de las Huertas, eh, tiene, recibe su nombre porque aquí toda esta zona era una zona, aunque pueda llamar mucho la atención, sobre todo para la gente que no es de Alicante, era una zona de huertas. Eh, se regaba con agua del Montnegre, una vez se construyó en el siglo XVII, creo que es el pantano de Tibi, eh, se canalizaba el agua hasta aquí y en las zonas más aptas para el cultivo eh, se cultivaba, era la huerta de, de la ciudad de Alicante. Hoy en día se ha convertido en una zona residencial, eh, una de las más exclusivas de la comunidad valenciana, podríamos decir, y está coronada por el, por el faro, ¿no? el faro del Cabo de las Huertas, que es un faro del siglo XIX que se construyó, que se construyó sobre una antigua torre vigía del siglo XVI, de las que forman eh, la defensa litoral contra los ataques de los piratas berberiscos. Así esta zona, además de ser, ya podéis ver que está muy concurrida, porque está muy cerca del del centro de la ciudad y además nos ofrece pues, este espectáculo de poder pasear al lado del mar, tanto andando con la bicicleta, pasando con el perro como... y disfrutando de, del clima que tiene Alicante, ¿no? que al final es uno de los mayores tesoros que tenemos de poder disfrutar de la playa casi 350 días al año. ¿Vamos para casa o qué? Vamos. <risa> 